ഹായ് വെൽക്കം യു ഓൾ നമുക്കിന്ന് ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാ ഇതൊരു ബൈനറി ട്രീ ആണ് ഈ ബൈനറി ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അതോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം ആ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ബി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രീ ഒരു ബൈനറി ട്രീ ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അതോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ട്രീയുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ബി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ട്രീയുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ട്രീയുടെ ഓരോ നോഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കൊരു കോണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ലീഫ് നോഡുകളുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര ലീഫ് നോഡുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ലീഫ് നോഡുകളാണുള്ളത് ലീഫ് നോഡുകളുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് നോഡുകളുടെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ എന്താണ് സീറോ മൂന്നും ലീഫ് നോഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് നോഡുകളുടെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ സീറോ ആണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ബാലൻസ് ഫാക്ടർ അതാത് നോഡിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സീറോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോഡ് ത്രീയുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ സീറോ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനിയും രണ്ട് നോഡുകൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നോഡ് ടുവും നോഡ് വണ്ണും ഈ രണ്ട് നോഡുകൾക്ക് കൂടി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ നോഡ് ടുവിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് നോഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടറാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്തുക ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ലെവലുകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ടു എന്ന നോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയിൽ ഒരു ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു എന്ന നോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സബ് ട്രീയിലും ഒരു ലെവലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ബൈനറി ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ലെവലുകളുണ്ടോ ആ ലെവലുകളുടെ കൗണ്ടിന് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഇന്ന ട്രീയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയിൽ ആകെ ഒരു ലെവലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതേപോലെ റൈറ്റ് സബ് ട്രീയിൽ എത്ര ലെവലുകളുണ്ട് ഒരു ലെവലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീക്കും ഹൈറ്റ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീക്കും ഹൈറ്റ് വൺ ആണ് സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോഡ് ടുവിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടറിനെ സീറോ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ സീറോ എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം നോഡ് വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ലെവലുകളാണ് ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് ലെവൽ ഇതൊരു ലെവൽ ഇത് മറ്റൊരു ലെവൽ ഓക്കെ നോഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നു ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയിൽ മൊത്തം രണ്ട് ലെവലുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതേപോലെ 
നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ റൈറ്റ് സബ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ആകെ ഒരു ലെവലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രി മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ്ട്രി എന്ന് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് ടൂവും റൈറ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് വണ്ണുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രി മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ്ട്രി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നോഡ് വണ്ണിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ വണ്ണാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി ട്രീ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൈനറി ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ആ ട്രീയുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ട്രീയുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ നോഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ നോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും അതാത് നോഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് മൈനസ് അതാത് നോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആ നോഡിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടറാണ് അങ്ങനെ ഈ ട്രീയുടെ എല്ലാ നോഡുകളുടെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നോഡുകളുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ഒന്നുകിൽ സീറോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആകാം സീറോയോ വണ്ണോ മൈനസ് വണ്ണോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വാല്യൂവും ബാലൻസ് ഫാക്ടറായി വരാൻ പാടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീ നമ്മുടെ ഈ ട്രീ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏത് നോഡ് എടുത്താലും ഒന്നുകിൽ സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പോലും ഈ ഒരു ലിമിറ്റിന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിലെ ട്രീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസ് അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ട്രീയുടെ ഓരോ നോഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ബാലൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ സീറോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആകാം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു വാല്യൂ പോലും ബാലൻസ് ഫാക്ടറായി കിട്ടാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് വാല്യൂസ് അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആണ് ബാലൻസ് ഫാക്ടറായി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ട്രീ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആണ് എന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ നോഡിനും കിട്ടണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നോഡുകൾ ഉള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിനായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന റേഞ്ചിന് പുറത്തൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഒരു നോഡിനെങ്കിലും ഒരു നോഡിനെങ്കിലും റേഞ്ചിലല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അതായത് സീറോയോ വണ്ണോ മൈനസ് വണ്ണോ അല്ലാതെ പുറത്തുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഒരു നോഡിനെങ്കിലും വന്നാൽ മതി ആ ട്രീ അൺബാലൻസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ എല്ലാ നോഡുകളുടെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ഒന്നുകിൽ സീറോയോ വണ്ണോ മൈനസ് വണ്ണോ ആയി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ട്രീ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആണ് എന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം ഒരു ട്രീയെ ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീയെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞത് ഒന്ന് മാത്രമേ ആകാവൂ അതായത് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം ഒന്ന് വരെ വരാം അതിൽ കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് വരാൻ പാടുള്ളതല്ല പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഹൈറ്റ് കാണും റൈറ്റ് സബ്ട്രിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഹൈറ്റ് കാണും രണ്ട് സബ്ട്രികളുടെയും ഹൈറ്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് പേരുടെയും ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആവാം രണ്ട് പേരുടെയും ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് റൈറ്റിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാവാം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒന്നുകിൽ രണ്ട് സബ്ട്രിയുടെയും ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് റൈറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്ന് കുറവായിരിക്കാം ഒന്ന് കുറവാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് റൈറ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് വൺ ആവാം അപ്പോഴും അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എത്ര വൺ ഇനിയും റൈറ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് ത്രീ ആണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രിയുടെ ഹൈറ്റ് ടു വരെ ആകാം എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ
ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ ആണിത് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ ആണ് ഇതെന്ന് കരുതുക ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു ട്രീ വരച്ച ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് വണ്ണും റൈറ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് ടൂ അപ്പം ഇടത് വശത്തെ സബ് ട്രീയെ അപേക്ഷിച്ച് വലത് വശത്തെ സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല ഇനി മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയിൽ ഇതാണ് സ്ഥിതി ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റും റൈറ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റും നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലെഫ്റ്റിനാണ് ഹൈറ്റ് ഒന്ന് കൂടുതൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നേ കൂടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീക്ക് ഒരു ഹൈ ഒരു വൺ യൂണിറ്റിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാകാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സബ് ട്രീക്ക് വൺ യൂണിറ്റിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം ഹൈറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ട്രീ എന്തല്ല ബാലൻസ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് ദ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീസ് ക്യാൻ ഡിഫർ ബൈ ഓൺലി വൺ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഏതിൻ്റെ ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ ആൻഡ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ ഓക്കെ ക്യാൻ ഡിഫർ ബൈ ഓൺലി വൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഒരു യൂണിറ്റിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റിന് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ വൺ യൂണിറ്റ് കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് കൂടുതലാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെ ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനിയും മറ്റൊരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് വേറൊരു ട്രീ ആണ് ഈ ട്രീ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു ട്രീയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടുത്തെ ഓരോ നോഡിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫ് നോഡാണ് ലീഫ് നോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുമില്ല റൈറ്റ് സബ് ട്രീയുമില്ല അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ സീറോ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീയും സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുകയുള്ളൂ സീറോന്നേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലീഫുകളുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ എപ്പോഴും സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ജിയുടെ ഹൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ജി എന്ന നോഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയിൽ ഒരു നോഡുണ്ട് അതായത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ വൺ ആണ് പക്ഷെ റൈറ്റ് സബ് ട്രീക്ക് ഒരു നോഡ് പോലുമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് വണ്ണും റൈറ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് സീറോയുമായതുകൊണ്ട് നോഡ് ജിയുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ആണ് ക്ലിയറായോ ഇനി നോഡ് സിയുടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നോഡ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോഡ് സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയിൽ ഒരു നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലെവലേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീക്ക് രണ്ട് ലെവലുകളാണുള്ളത് ഇതൊരു ലെവൽ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ലെവലുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആണ് അപ്പോൾ നോഡ് സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നോഡ് സിയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് ഹൈറ്റ് അല്ല സോറി ബാലൻസ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ് ട്രീ മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ് ട്രീ സോ ദ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് നോഡ് സി ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ഏത് നോഡ് എടുത്താലും ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ബി എഫ് വാല്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ റേഞ്ചിന് അകത്തുള്ള വാല്യൂസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആണെന്ന് പറയാം ഒരു നോഡിന് പോലും റേഞ്ചിന് പുറത്തെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഈ ട്രീ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ട്രീയുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ട്വൻറ്റ
1 aanu okay ini node 30 node 30 ede balance factor nu nokka node 30 ye sambandhichidathodum node 30 ke left subtree maatrame ullu right subtree illa appo height of left subtree etra height of left subtree ennu parayunnathu 2 aanu appo height of left subtree 2 right subtree illathondu height of right subtree 0 yum aanu appo 2 minus 0 is 2 appo node 30 ede balance factor 2 aanu ini adutathu node 44 node 44 ne sambandhichodathalum node 44 inde left subtree il ithrayum portion aanu varunathu appo 44 enna node inde left subtree il ethra level gal namukku nokkam inde level 1 level 2 level 3 appo height of left subtree ennu parayana 3 aanu kaaranam left subtree ki 3 level gal ulladu kondu left subtree ude height 3 aanu 44 inde right subtree ഒരു ലെവലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ്ട്രീ 1 ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം 44 ന്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 1 2 ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ആയി ഇനി എന്താ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഏതിന്റേതാണ് 10 10 ന്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രീ നിൽ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രീ ഇല്ല സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രീ ഈസ് 0 Right subtree ke aga ori level yon lo. Ito maatra. Ori level yon lo. Level 1 na ayadu onda. Height of left subtree minus height of right subtree. Ito paranyal. It is 0 minus 1. Which is minus 1. Angane 10 in the balance factor ang kitti. Ni last and final. Nama kye dhinde balance factor kandu vidi yonda. Node 16 in the balance factor kandu vidi yonda. Ape node 16 ni nukum bo. 16 in the left subtree. Ito rain portion yon veri yon lo. അവിടെ രണ്ട് ലെവലുകളാണ് ഉള്ളത് സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രീ ഈസ് 2 ഇനി 16 ന്റെ റൈറ്റ് സബ്ട്രീ നോക്കാം റൈറ്റ് സബ്ട്രീയിൽ ഇത്രയും പോർഷൻ വരും ഇവിടെ എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ട് 1 2 3 ആൻഡ് 4 നാല് ലെവലുകളാണ് റൈറ്റ് സബ്ട്രീയിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ്ട്രീ ഈസ് 4 സോ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ ഓഫ് 16 എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് സബ്ട്രീ മൈനസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് സബ്ട്രീ വിച്ച് ഈസ് 2 മൈനസ് 4 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് minus 2 அப்பா நான் இவ்விட balance factor minus 2 வந்து எடுதி அப்பா எல்லா நோடுகளுடையும் balance factor கண்டு படிச்சு சேசம் நம்மல் எந்து செக்கியனம் இ tree as a whole balanced ஆனோ எல்லியோ அப்பா நம்மல பார்ந்து ரோல் அன்சிரிச்சு எல்லா நோடுகளுடையும் balance factor கண்டு படிச்சு சேசம் balance factors ஐட்டு கிட்டுந்த வேலி ஒன்னைகில் 0 யாவாம் அல்லைகில் 1 ஆவாம் அல்லைகில் minus 1 ஆவா 0 യും 1 ഉം മൈനസ് 1 ഉം അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും നോഡുകൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രീ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ നോഡ് 30 ക്ക് ബാലൻസ് ഫാക്ടർ 2 ആയിട്ട് വന്നു ഇവിടെ 44 ന്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ 2 ആയിട്ട് വന്നു 16 ന്റെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ മൈനസ് 2 ആയിട്ട് വന്നു മൂന്ന് നോഡുകൾക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ട്രീ എന്താണ് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീയിൽ ട്രീ യുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീയുടെ പേരാണ് എ വി എൽ ട്രീ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആണ് എ വി എൽ ട്രീസ് വാട്ട് ഇസ് എൻ എ വി എൽ ട്രീ എ വി എൽ ട്രീ ഇസ് എ ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ഓക്കെ ഇനി എ വി എൽ ട്രീ എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ എ വി എൽ ട്രീ എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം മൂന്ന് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രീയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എ വി എൽ ട്രീ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മൂന്ന് പേരാണ് ആരൊക്കെ അഡൽസൺ വെൽസ്കി ആൻഡ് ലാൻഡിസ് ഈ മൂന്ന് പേരൂടെ ചേർന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റാണ് എ വി എൽ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആ ട്രീക്കൊരു പേര് കൊടുത്തു എ വി എൽ അവരവരുടെ പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു പേരാണ് എ വി എൽ ട്രീ ഇനി ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആയ എ വി എൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സെർച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രീയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കും അപ്പോൾ തൽക്കാലം എത്ര
ബൈനറി ട്രീയുടെ ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി എല്ലാ നോഡുകളുടെയും ബാലൻസ് ഫാക്ടർ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡിനെങ്കിലും സീറോയോ വണ്ണോ മൈനസ് വണ്ണോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വാല്യൂ ആണ് ബാലൻസ് ഫാക്ടറായി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ട്രീ ബാലൻസ്ഡ് അല്ല ഓക്കെ സെയിം ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീയുടെ റൂള് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ആകുന്നത് അപ്പോൾ എ വിയൽ ട്രീ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു എ വിയൽ ട്രീയിൽ ഒരു സെർച്ച് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ സെർച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക സിമ്പിൾ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയിൽ എങ്ങനെയാണോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എ വിയൽ ട്രീയിലും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ വിയൽ ട്രീ ഒരു ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എ വി എൽ ട്രീ ഒരു ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആണ് അതിനോടൊപ്പം എ വി എൽ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബി എസ് ടി കൂടിയാണ് ഒരു ബ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് റൂൾ ഇവിടെയുമുണ്ട് ഒരു നോഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ലെസർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ചൈൽഡിനും ഈ റൂള് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എ വി എൽ ട്രീ വെറും ബി എസ് ടി അല്ല വെറും ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എ വി എൽ ട്രീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കതിലൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം സിമ്പിളാണ് ബി എസ് ടിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എ വി എൽ ട്രീയിലും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നൊരു ട്രീ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രീ ഈ ട്രീയിൽ നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തൽക്കാലം ബി എഫ് വാല്യൂസ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്തു സി എ ജി ഡി നാല് നോഡുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഒരു നോഡിനേക്കാൾ ലെസ്സർ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് എ ബി സി ഡി തന്നാൽ നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതും സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡിക്ക് മുൻപാണ് സി വരേണ്ടത് ഡിക്ക് ശേഷമാണ് ഇ വരേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയേക്കാൾ ലെസ്സും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയേക്കാൾ ഗ്രേറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഓർഡർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് അനുസരിച്ച് ഡിക്ക് മുൻപ് വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും ഡിയേക്കാൾ ലെസ്സും ഡിക്ക് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസ് ഡിയേക്കാൾ ഗ്രേറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂള് നമ്മൾ മനസ്സിലോർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ആൽഫബെറ്റ്സ് എഴുതിയാലും നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയാലും ബി എസ് ടിയുടെ റൂൾ അതേപോലെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു എ വി എൽ ട്രീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എ വി എൽ ട്രീ ആദ്യമേ വീഡിയോയുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ട്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ബി എസ് ടി ആണോ എന്ന് നോക്കാം നോട് സി നോട് സി എക്കാൾ ലെസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിൽ വരുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി സിക്ക് മുൻപാണ് എ ഒക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഇസ് ലെസ് ദൻ സി അതുകൊണ്ട് സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡായിട്ട് എയ്ക്ക് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ജി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സിയുടെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് സോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്ക് ശേഷം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ജി അപ്പോൾ ജി എ നമ്മളെവിടെ എഴുതി സിയുടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡായിട്ട് എഴുതി ഡി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം സി എക്കാൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി എക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു സിയുടെ റൈറ്റ് സോറി സിയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സിയുടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു റൈറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ജി കിട്ടുന്നു ജി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി എക്കാൾ ലെസ്സാണ് ഡി ജിക്ക് മുൻപാണ് ഡി വരുന്നത് സിക്ക് ശേഷവും ജിക്ക് മുൻപും സിക്ക് ശേഷം വരുന്നത് കൊണ്ട് സിയുടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡിലേക്ക് പോകുന്നു ജിക്ക് മുൻപ് ഡി ഒക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ജിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എ സ്റ്റോർ ചെയ്
സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിനെയാണ് സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് നോഡ് എയിലാണ് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതും എ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എ എന്ന നോഡിനെ കണ്ടെത്തി സെർച്ച് സക്സസ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സെർച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നോഡ് ഇ ഇ എന്നൊരു നോഡ് ഈ ട്രീയിലുണ്ടോ എന്നാണ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നോഡ് ഇ എ നോഡ് സിയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് അനുസരിച്ച് സിക്ക് ശേഷമാണ് ഇ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിയുടെ റൈറ്റ് ചൈൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ സെർച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അടുത്ത നോഡ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ജി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് ഇയും ജിയും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇയും ജിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്ക് ശേഷമാണ് ജി വരുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് ഇ ജിയേക്കാൾ ലെസ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഇ ജിയേക്കാൾ ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് ജിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ജിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിലേക്ക് എത്തി അതായത് ഡി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിയും ഇയും കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം ഡിക്ക് ശേഷമാണ് ഇ വരുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഇ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി ഡിക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ഈ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എന്താണ് ഡിയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിയുടെ റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഡിയുടെ റൈറ്റിലേക്ക് പക്ഷേ ഡിക്കൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ റൂട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലീഫ് വരെ എത്തി ഇതുവരെ ഈ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല സോ ദിസ് ഈസ് അൻ അൺസക്സസ്ഫുൾ സെർച്ച് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റൂട്ടിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ബിഗിൻ ചെയ്യുക റൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ലെസ്സർ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവുക ഏതൊരു നോഡിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും കമ്പാരിസൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് നോഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വാല്യൂ എങ്കിൽ റൈറ്റ് ചൈൽഡിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതല്ല കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വാല്യൂ നോഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ലെസ് ആണ് എങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നോഡിനെ കണ്ടെത്തും വരെ നമ്മൾ ചൈൽഡ് ടു ചൈൽഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നു ഒരു പക്ഷേ റൂട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലീഫ് വരെ എത്തിയിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ കീ വാല്യൂവിനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അൺസക്സസ്ഫുൾ സെർച്ചായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏവിയൽ ട്രീ എന്ന കോൺസെപ്റ്റും അതിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സെർച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് താങ്ക് യ